أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وطبئه بإحسان بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرين وسامعين ويوز and listeners السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا مذبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کے آغاز میں قرآن کی بات کیا کرتے ہیں قرآن کی بات سے ہی پروگرام کو شروع کرتے ہیں ہم نے کل بتایا آپ کو کہ قرآن کریم نے جو پیشنگوئیاں فرمائی جو خبریں دیں وہ حرف پہ حرف سچ ثابت ہو رہی ہیں اور سچ ثابت ہوں گے قرآن کریم سورہ زمر آیت نمبر چھے فرمایا کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث وہ تمہاری ماں کے پیٹ میں تین تاریکیوں میں تمہیں پیدا کرتا ہے ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش جس وقت ناظرین علم تشریح العزاء کی ابتداء نہیں ہوئی تھی اس وقت قرآن مجید نے یہ بتایا کہ رحم کے اندر تین تاریکیوں میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور جدید میڈیکل سائنس نے اب انکشاف کیا ہے کہ رحم کے اندر تین پردوں میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور ناظرین میں پہلے بھی یہ واقعہ اس کر چکا ہوں اٹھارویں اور انیسویں صدی کے درمیان یہ واقعہ یوں ہوا جو میں نے پڑھا اب ہو سکتا ہے وہ کیا ہے کیا نہیں لیکن جو میں نے پڑھا اتھنٹک ذرائع سے وہ یہ ہے کہ خاتون جو کہ پریگننٹ تھی حاملہ تھی وہ کہیں جا رہی تھی اور کوئی ان کو پتھر وغیرہ یا کوئی ایسی چیز رکاوٹ میں آئی تو وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری اور اس زور سے گری کہ ان کے پاؤں گھٹنے کی ہڈی اور تمام چیزوں میں نقصان ہوا لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جو پیٹ میں بچہ تھا وہ سلامت رہا تو اس پر سائنس نے جو ہے وہ غور کیا تفکر کیا ریسرچ کی تو یہ بات سامنے آئی کہ ہڈیوں کو تکلیف ہوئی تکلیف پہنچی اور اسی طریقے سے گھٹنے کو نقصان پہنچا لیکن رحم کے اندر بچے کو نقصان اس لیے نہیں پہنچا کہ بچہ رحم کے اندر رحم مادر کے اندر تین پردوں میں ہوتا ہے اس لیے نقصان نہیں پہنچا تو ناظرین وہ تو اٹھارویں اور انیسویں صدی کے درمیان یہ واقعہ ہوا پھر سائنس سے تحقیق کی یہ بات سامنے آئی جدید میڈیکل سائنس سامنے لے کر آئی لیکن ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے جو کلام ہمیں سنایا تو تقریباً کم و بیش ساڑھے چودہ سو برس پہلے ہمیں بتا دیا گیا اسی طریقے سے فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان سورہ رحمان آیت نمبر انیس اور بیس اس نے تلخ اور شیری یعنی یعنی کڑوا اور میٹھا دو سمندر رواں کر دیئے جو ایک دوسرے سے بظاہر ملے ہوئے ہیں ان کے درمیان ایک حجاب ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے حاتم دیالہ نے لکھا کہ فرانسیسی سائزدان تھا سائنٹسٹ تھا جس کا نام کوسٹیو تھا جو سمندری تحقیقات میں عالمی شورت یافتہ تھا اس نے یہ دریافت کیا کہ بحر روم اور بحر اقیانوس کی میاوی اور حیاتیات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے اور ان کے ملنے کے مقام پر بھی یہ ایک دوسرے میں خلط ملت نہیں ہوتی اور جبرال کی بار دونوں کو الگ کرتی ہے اس تحقیق کو دنیا کے سامنے لیا اور پیش کیا اور دنیا کے سامنے ایک نئی بات تھی اور اس پر وہ بڑا خوش تھا لیکن جب اسے اس تحقیق کے بعد کوسٹیو کو ان قرآنی آیات کا علم ہوا کہ قرآن مجید تو پہلے ہی یہ فرما رہا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان کہ تلخ اور شینی دو سمندر روا کر دیئے اور فرمایا کہ جو ایک دوسرے سے بظاہر ملے ہوئے ہیں لیکن بینہما برزخ اللہ یبغیان ان میں سے ان کے درمیان ایک حجاب ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے یعنی آپس میں خلط ملت نہیں ہوتے اور ناظرین یہ آیت کریمہ جب اس کے سامنے لائی گئی تو وہ سچے دل سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا کہتے ہیں نا کسی شاعر نے بڑا خوب فرمایا کہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس 
سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے تو ناظرین سائنس آج تحقیق کرتی ہے یا چند سال پہلے یا ایک صدی پہلے یا دو صدیاں پہلے اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام جو کلام لے کر آئے ساڑھے چودہ سو برس پہلے کم و بیش قرآن یہ تمام باتیں ارشاد فرما رہا ہے ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ العراف آیت نمبر 59-69 مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے فارمٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیکمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیکمنٹ ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم اسے غیر روح پڑھیں گے وفقی صورت میں غیر روح پڑھیں گے یومن عظیم من پڑھیں گے وفقی صورت میں عظیم پڑھا جائے گا غیر روح کے بعد آپ دیکھیں طاہ وفع مطلق کے شورٹ فارم میں جس کا معنی یہ کیا رکھنا بہتر ہے عظیم من پڑھیں گے وفقی صورت میں عظیم پڑھا جائے گا اور علامت وفق کے اندر دیکھیں 59 آیت نمبر 59 انسٹ یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے کتنے کلمات ہیں لا ایک کلمہ قد دوسرا ارسلنا تیسرا نوح ان چوتھا الہ پانچوہ قومی چھٹا ہی ساتوہ فا آٹھوہ قال نوہ یا دسوہ اور اس کے بعد اعبدو گیاروہ لفظ اللہ بارواں ما تیروہ لا چودوہ اور کم جو ہے پندروہ بلکہ ناظرین زمین گزر چکی ہے من پندروہ الہن سولوہ غیر سطروہ انہ اٹھاروہ اخافو انیسوہ علی بیسوہ یعنی علی بیسوہ عذابہ اکیسوہ یوم بائیسوہ عظیم تیسوہ کل یہاں پر تئیس کلمات موجود ہیں ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور بلائزہ فرمائے لَقَدْ أَرْسَلْنَا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رو ساکن ماں قبل حمزہ پر زبر ہے رو ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِ عَلَيْدَا ہی عَلَيْدَا ملا کر پڑھیں گے إِلَى قَوْمِ ہی فا عَلَيْدَا ہے قَوْف قَالَ عَلَيْدَا ہے ملا کر پڑھیں گے فَقَالَ یا علیدہ قومی علیدہ ملا کر پڑھیں گے یا قومی اعبدو اللہ ملا کر پڑھنے کے صورت میں میم کو عین کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علیف نے حمزہ کو عذف کیا جائے گا یہاں دال کو لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علیف نے حمزہ کو عذف کیا جائے گا اور لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف علیف جو ہے ناظرین اس پر تو کوئی حرکت نہیں دال پر پیش ہے تو لفظ اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا یا قوم اعبد اللہ ما یہ اصل میں لی ہے کم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑھا گیا ما لکم من یہاں ملا کر پڑھنے کے صورت میں کم میں میم ساکن کو من کی میم کے ساتھ ملا کر غننے کے ساتھ ادا کریں گے لکم من الہن غیرو علیدہ ہو علیدہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے غیرو ہو را پر پیش را کو پر کر کے پڑھا جائے گا اور وف کی صورت میں غیرو پڑھیں گے انہ علیدہ یا علیدہ ملا کر پڑھیں گے انی یا مت کی علامت ہے تین سے پانچ لفت کی مقدار کھینش کر پڑھا جائے گا اخافو یہ اصل میں علاہ کم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو علی پڑھا گیا علیکم عذاب یوم عظیم عذاب یوم عظیم اب یہاں وقف کریں گے تو اسے عذاب یوم عظیم پڑھا جائے گا چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور تجمع کی جانب آج کے سبق میں ناظرین کل تئیس کلمات ہیں آج کے سبق میں کل تئیس کلمات ہیں تو انشاءاللہ ہم آج کا سبق بھی لکھیں گے اس وائٹ بورٹ پر پھر اس میں جو کلمات ہیں یعنی اسماء افعال حروف ہیں ان کی نشان دہی کرتے ہوئے لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے پھر قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی ساتھ ہی ساتھ ہم انشاءاللہ نشان دہی کریں گے تاکہ آپ کو قرآن سمجھنے میں عربی سمجھنے میں آسانی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا 
نوحا إلى قومه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ناظرین یہ آج کا سبق ہے اور یہ ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائے گا مت ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب پہلا اسم ہے نوح دوسرا ہے قوم اور تیسرا ہے ہی زمیر زمائر یہاں پر کتنے ذرا یہ بھی دیکھ لیں ناظرین قوم ہی لکم میں کم زمیر ہے اور غیروہ میں ہو زمیر ہے علیکم میں کم زمیر ہے ہو ہی اور کم نمبر ایک نوح نمبر دو قوم نمبر دو قوم نمبر تین ہی اور ہو اور کم اب آئیے ناظرین اگلے اسم کی طرف لفظ اللہ نمبر چار لفظ اللہ نمبر پانچ الہن نمبر چھے غیرو اس کے بعد ناظرین نمبر سات عذابا نمبر آٹھ یومن نمبر نو عظیمن نمبر سات عذابا نمبر آٹھ یومن نمبر نو عظیمن یہ کل ملا کر نوکل اسما ہوئے اب آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب کے افعال یہاں پر کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا جو فعل ہے وہ ہے ارسلنا پہلا فعل ہے ارسلنا دوسرا فعل ہے قالا تیسرا فعل ہے اعبدو اور چوتھا فعل ہے اخافو
چار افعال ہیں اور اب ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حروف کتنے ہیں پہلا حرف الا پہلا حرف لا دوسرا حرف قد تیسرا حرف الا چوتھا حرف فا پانچواں حرف یا پانچواں حرف یا چھٹا حرف ما ساتواں حرف لی ساتواں حرف لی اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ آٹھواں حرف من ساتواں حرف لی اور آٹھواں حرف من نواں حرف ان اور دسواں حرف علا نو اور چار تیرہ تیرہ اور دس تیئیس تیئیس کلمات ہیں چلتے ہیں ناظرین اسما کی جانب پہلا اسم آپ دیکھیں نوح یہ نو علیہ السلات والسلام کا نام ہے اور ناظرین عام طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ نو علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں اور ان کی قوم کا اور ان کے احوال اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں پھر اس کے بعد قوم افراد کے مجموعے کو قوم کہا جاتا ہے اقوام اس کی جمع ہے قوم ایک قوم اقوام بہت سی قومیں یہ قوم اور اقوام عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے جسے بہی علیہ ہی اور منفصل ہونے کی صورت میں ہوا کی شکل میں ہوتی ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوتا ہے وہ اس اس تسنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہما ہوگی چاہے متصل ہو یا منفصل ہو وہ دونوں ان دونوں اور جمع مذکر غائب کی ضمیر ہوگی ہم متصل ہو یا منفصل ہو ہاں متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی جسے بہم علیہم ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں کم جمع مذکر حاضی کی ضمیر ہے جمع مذکر حاضی کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں منفصل ہو تو انتم کی شکل میں کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے اور ناظرین کما تسنیہ مذکر حاضی کی ضمیر متصل ہوگی تو کما منفصل ہوگی تو انتما کما یا انتما اس کا معنی ہوگا تم دونوں آپ دونوں اور واحد مذکر حاضی کی ضمیر ناظرین متصل ہوگی تو کا منفصل ہوگی تو انتا کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو آپ تجھے اپنے اس کے بعد لفظ اللہ ہی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا یہ ایسا سی غیر مذکر کے جس کی مونس نہیں آتی ایسا سی غیر واحد کہ جس کی تسلیح جمع بھی نہیں آتی اور یہ عام طور پر اردو میں ہم بکست استعمال کرتے ہیں اور دعا بھی کرنی چاہیے یا الہ العالمین ہماری زبانوں پر اپنا ذکر بکست جاری و ساری فرما اس کے بعد الہن الہن ناظرین الہن جو ہے یہ مفرد ہے اور آلیہتن اس کی جمع ہے الہن ایک الہ اے خدا اور آلیہ بہت سے الہ بہت سے خدا اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ناظرین غیرو ہے غیرو کا معنی غیر بھی ہوتا ہے غیرو کا معنی سوا بھی ہوتا ہے غیرو کا معنی علاوہ بھی ہوتا ہے اس میں کرینے کے اعتبار سے کوئی ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اس کی جمع آتی ہے اغیار اردو میں ہم جو استعمال کرتے ہیں غیر اس کی جمع آتی ہے اغیار یہ عام طور پر اردو میں بکست استعمال کیے جاتا ہے عذاب عذاب کہتے ہیں کہ وہ شے جس سے کسی ناظرین زیرو کو تکلیف پہنچے عذیت پہنچے اسے عذاب کہتے ہیں اس کی جمع آتی ہے آذبہ عذاب کا معنی ایک تکلیف دے چیز اور آذبہ بہت سی تکلیف دے چیزیں اور ناظرین عذاب سے مراد یہاں پر وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے یہ بھی عام طور پر اردو میں بکست استعمال ہوتا ہے یوم 
یوم کا معنی دن ہے ایام اس کی جمع ہے یوم کا معنی ایک دن ایام بہت سے دن یہ بھی عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں عظیم عظیم کا معنی ہے بڑا عظیم کا معنی یہ فائل کے وزن پر ہے فائل کے وزن پر جو اسم آتا ہے وہ عام طور پر اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے اور یہاں بعض اوقات اس میں مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے جیسے قتیل بمانہ مقتول قتیل بمانہ مقتول وہ اس میں مفعول کے معنی میں عظیم کا معنی ہے بڑا یہ اس میں فائل کے معنی میں عام طور پر یہ بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے یا تم بڑے عظیم شخص ہو تو عظیم کا معنی بڑا ارسلنا ہم افعال کی طرف آتے ہیں ارسلنا فعل ماضی معروف سیغہ جمع متقلم اس کا معنی ہے ہم نے بھیجا اور قد جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو یہ عام طور پر ماضی کو قریب کے معنی میں کرتا ہے ماضی قریب کے معنی میں کہ بے شک ہم نے بھیجا ہے بے شک ہم نے بھیجا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں قالا قالا فعل ماضی معروف سیغا واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے اس نے کہا اس کا مصدر آتا ہے قول قول کا معنی بات ہے عام طور پر یہ بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے اعبدو فعل امر حاضر معروف سیغا جمع مذکر حاضر اس کا معنی ہے تم عبادت کرو یا تم سب عبادت کرو اور یاد رکھیں کہ فعل امر وہ فعل کے جس میں جو ہے وہ کسی کام کی کرنے کا حکم دیا جائے اور فعل نہیں وہ فعل جس میں کسی کام سے روکا جائے اخاف فعل مزار معروف سیغا واحد متقلم اس کا معنی ہے میں ڈرتا ہوں یا میں ڈروں گا اور یہاں پر لازم یہ حال کے معنی میں کہ میں ڈرتا ہوں خاف یا خوف خوفن خوف جو ہے اس کا مزدر ہے اور عام طور پر یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں خوف کا تعلق مستقبل سے عام طور پر ہوتا ہے اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانے پہلا حرف آپ دیکھیں لا ہے یہ یہاں تاقید کے لیے اس کا معنی البتہ یا ضرور دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں قد ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فعل ماضی پر داخل ہو کر فعل ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے اس کا معنی بے شک یہ تحقیق اس کے بعد ناظرین الہ الہ غیت کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں فا اس کا معنی ہوتا ہے پس یا تو دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی لیا جا سکتا ہے یا حرف ندا ہے عربی میں وہ حروف کے جن کے ذریعے کسی کو پکارا جائے اسے حروف ندا کہتے ہیں انہیں اور یا بھی حرف ندا ہے ایوہا بھی یا ایوہا بھی ای یہ تمام کے تمام حروف ندا کہلاتے ہیں ان کا معنی ہوتا ہے یا اس کے بعد ماہ یہ نفی کے لیے اس کا معنی ہے نہیں لیے علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے لیے واسطے من ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ مالکم من الہن تو یہاں پر من جو ہے اس کا معنی ہے سے من طبیعین کے لیے بھی آتا ہے کسی چیز کی وضاحت کے لیے بھی آتا ہے طبعیس کے لیے بھی آتا ہے یعنی کسی چیز کی بازیت کو بھی ظاہر کرتا ہے یہاں من کا معنی ہے سے انہا یہ حرف تحقیق ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر جملہ اسمیہ کو محقق کرتا ہے اس میں تحقیق پیدا کرتا ہے اس کا معنی بے شک یہ تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں علا استعلا کے لیے بلندی کے لیے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پر اوپر ناظرین تئیس کلمات میں کل دس کلمات ایسے ہیں من بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں من وعن تو آپ دیکھیں تئیس کلمات میں دس کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نمبر ایک قوم نمبر دو اللہ لفظ اللہ نمبر تین الہ نمبر چار غید نمبر پانچ عذاب نمبر چھے یوم نمبر سات عظیم نمبر آٹھ قالا میں قول نمبر نو اخافوں میں خوف نمبر دس من میں منوان آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں آئیے ملاحظہ فرمائیے لام زبر اللہ قاف دال زبر قد اللہ قد حمزہ روا زبر ارسین لام زبر سل نون علی زبر نا اور سل نا نون واپش نو حاک دو زبر حن نو حن حمزہ زیر ای لام خر زبر اللہ الا قاف او زبر قوم ام زیر می حاک خری زیر ہی الا قوم ہی فا زبر فا قاف علی زبر قال لام زبر اللہ فا قالا یا خر زبر یا قاف او زبر قوم ام این زیر می با پش بو دال لام پش دل لام خر زبر اللہ ہا زبر ہا یا قوم عبد اللہ ام علی زبر ما لام زبر اللہ قاف ام ام پش کم ما لکم ام ام نون زیر من حمزہ زیر ای لام خر زبر اللہ ہا دو زیر ہن من الہن غین یا زبر غیر را پش رو ہا الٹا پش رو غیر ہو یہاں وقف کریں گے تو اسے غیر ہو پڑھیں گے حمزہ نون زیر ان نون یا زیر نی ان نی حمزہ زبر آ خوا علی زبر خوا فا پش فو اخوا فو این زبر آ لام یا زبر لئی کاف ام پش کم علیکم این زبر آ ذال علی زبر ذا با زبر با عذابا یا واہو زبر یو من دو زیر من یو من این زبر آ ذا یا زیر زی من دو زیر من عظیم ان اب یہاں وقف کریں گے تو اسے عظیم پڑھا جائے گا ناظرین انشاءاللہ ہم تلاوت کے جانب جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائے گا مت ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور ہم آج کے جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر ففٹی نائن اس کی تلاوت کریں گے سب سے پہلے تبدیل کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 
لقد أرسل نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ما اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ جس طرح آپ نماز تراوی میں سنتے ہی یا پڑھتے ہیں لَقَدْ أَوْسَلَّا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں لقد أوصلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم تلاوت مكمل هوي همار اسپوغرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب ناظرین تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پا حرف لفظ پا لفظ ترجمہ کی جانب لا البتہ قد بے شک ارسلنا ہم نے بھیجا نوح نوح اس سے مراد نوح علیہ السلام ہے الہ طرف قومی قوم ہی ان کی یا اس کی فا پس قالا اس نے کہا یا اے قومی میری قوم اعبدو تم عبادت کرو اللہ اس سے مراد ذات باری تعالی ہے ما نہیں لا کے لیے کم تمہارے من سے الہن کوئی الہ غیرو الالاوہ ہو اس کے انہ بے شک یا میں انی بے شک میں اخاف درتا ہوں خوف کرتا ہوں علا پر کم تم عذاب عذاب یوم دن عظیم عظیم آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ کی جانے لَقَدْ أَرْسَلَّا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا پس انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے بے شک مجھے تم پر ایک عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین اس کی تفسیر کی جانب کہ اس میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے ناظرین یہ آیت نمبر 59 سورہ آراف سے لے کر ناظرین اس پارے کے آخر تک پھر نمے پارے کے آغاز تک اللہ تبارک و تعالی نے ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی اقوام کا ذکر فرمایا دیکھیں نو علیہ السلام کا ذکر ہے اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جسے آد اولا کہتے ہیں پھر اس کے بعد ناظرین صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جنہیں آد ثانی کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد لوت علیہ السلام کی قوم کا پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم کا پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تسلسل کے ساتھ ذکر ہے اور خاص طور پر نو علیہ السلام کی اقوام سے لے کر شعیب علیہ السلام کی اقوام تک قوم تک جتنے بھی اقوام آئی ناظرین اس میں بتایا گیا ہے کہ ان پر عذاب کیوں آیا تھا عذاب کس وجہ سے آیا تھا کیا ان کی نفرمانیت تھی کیا ان کے کام تھے کہ جس کی وجہ سے یہ تمام اقوام ان پر عذاب نازل ہوا یہ نست و نابود ہوئی انشاءاللہ ناظرین ساتھ ہی ساتھ جس طرح ہم پڑھتے رہیں گے تو ایسی اقوام کا ذکر آتا رہے گا تو ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں اس کرتے رہیں گے نو علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ہم نے نو کو ان کے قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور تمہاری عبادت میں تمہاری عبادت کے لیے اللہ کے سوا 
کوئی مستحق نہیں ہے اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے اگر تم نے ایسا ایسا نہ کیا تو میں خوف کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا یعنی روز قیامت کے عذاب کا نو علیہ السلاۃ والسلام کا شجرۂ نصب کیا ہے یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں شجرۂ نصب جو ہے نوح بن لامک بن متوشلخ بن خنو جنہیں ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے بن یروبن بن محلائیل بن قینس بن انوش بن شیس بن آدم ابو البشر علیہ السلاۃ والسلام یہ آپ کا شجرۂ نصب ہے ناظرین امام ابن جریر علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک سو چھبیس سال بعد نو علیہ السلاۃ والسلام جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لائے اور اہل کتاب کی تاریخ میں مذکور ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک سو چھیالیس سال کا عرصہ ہے ناظرین یاد رکھیں کہ کس نبی کے درمیان اور دوسرے نبی کے درمیان کتنا فرق ہے کتنا عرصہ ہے تو یاد رکھیں کہ اس پر کوئی یوں سمجھ لیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں تو اس میں کوئی فرق ہوتا ہے جیسے یہاں پر بھی فرق ہے کہ ایک سو چھبیس سال اور ایک سو چھیالیس سال تقریباً بیس سال کا فرق ہے تو یہ کچھ ہماری ایمانیات کا حصہ نہیں ایمان کا حصہ یہ ہے کہ اس نبی کو مانا جائے اور ان کا جو ہے وہ اس بات کو مانا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور اسی طریقے سے ناظرین اب دیکھیں یہاں پر بھی فرق ہے کہ امام ابن جریر نے ایک سو چھبیس سال ذکر فرمائے اور اہل کتاب کی تاریخ میں ایک سو چھیالیس سال کا عرصہ ہے آدم علیہ السلام اور نو علیہ السلاۃ والسلام کے درمیان حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام نبی تھے فرمایا ہاں وہ ایسے نبی تھے جن سے کلام کیا گیا پھر پوچھا کہ آدم علیہ السلام اور نو علیہ السلاۃ والسلام کے درمیان کتنا عرصہ گزرا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دس کرن یعنی دس صدیاں تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اچھا خاصا بتایا جا رہا ہے پھر اس کے بعد ناظرین جو ہے وہ اس حدیث کا تقاضا پھر یہ ہے کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام اور نو علیہ السلاۃ والسلام کے درمیان ایک ہزار سال کا فرق ہے اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جو امام محمد بن سعد جن کی وفات دو سو تیس سن ہجری میں ہوئی اپنی سرت کے ساتھ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام اور نو علیہ السلاۃ والسلام کے درمیان دس کرن یعنی کرن کا معنی ہے ایک صدی تو ایک صدی کے لوگ اس سے مراد نسلیں ہیں اور وہ سب اسلام پر تھے یعنی اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ دس صدیوں کا فرق ہے امام ابن جرین نے ایک سو چھبیس سال ذکر فرمائے آل کتاب کی تاریخ میں تواریخ میں جو کتابیں ہیں تو ان میں ایک سو چھیالیس سال ذکر ہیں تو میں نے پہلے بھی اس کے کہ اس جو یہ ڈفرنس بتایا جا رہا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے ایمانیات کا حصہ نہیں ہمارے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ یہ سب سب اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء اکرام علیہ السلام پیارے رسول علیہ السلاۃ والسلام ہیں اور ان پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے ناظرین اب ہم ان شاء اللہ عرض کریں گے کہ بت پرستی کی ابتدا چونکہ نو علیہ السلاۃ والسلام کے بعد ہوئی کس طرح بلکہ نو علیہ السلاۃ والسلام کی قوم میں ہوئی کس طریقے سے ہوئی کس طرح بت پرستی کی ابتدا ہوئی اور پھر اس کے بعد انشاء اللہ ناظرین یہ بھی عرض کریں گے کہ نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طریقے سے تبلیغ فرمائی کتنے عرصے تب تک تبلیغ فرمائی کیوں قرآن کہتا ہے کہ ولاقت افسن نوح اللہ قومی فلاں بفیم الفصنت اللہ خمسین عامہ ساڑھے نو سو برس تو فقط آپ نے تبلیغ فرمائی تبلیغ کا جواب کیا ملا کتنے لوگ ایمان لائے پھر ان پر جو عذاب تھا نہ ماننے کی صورت میں وہ کیا تھا جسے طوفان نو کہتے ہیں انشاء اللہ اس کو ہم بقدر اختصار آپ کی خدمت میں اس کریں گے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ناظرین وسامعین چلتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سب ہمیں کالس کر سکتے ہیں اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق دنیا کے کسی کونے سے ہو پاکستان پاکستان سے باہر ہو اٹھائیے اپنے فون سٹائل کیجیے نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے میں آپ نے بات کر رہی ہوں جی آپ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں سب کو ترجمہ سنانا چاہیں گی سنائیے 
لقد ارسلنا نوحا الى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم تجمع بے شک ہم نے نوح ان کی قوم کی طرف بھیجا ہے انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے بے شک مجھے تم پر ایک عظیم دن کے عذاب کا حطرہ ہے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے سبق و ترجمہ سنایا لیکن ایک ہے کہ یا قومی عبود اللہ یہاں پر آپ جب رکی تو آپ کو پڑھنا چاہیے تھا یا قومی عبود اللہ اور پھر یا قوم سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتی آپ نے وف کی صورت میں یا قومی عبود اللہ پڑھا تو آخر میں وف کرنا چاہیے تھا بہت بہت شکریہ آپ نے سیلکوپ سے میں جوائن کے چلتے ہیں اگلی خودہ کی جانب السلام علیکم السلام علیکم السلام و رحمت اللہ و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ترجمة بيشا سامن نوحا في قوم في طرف جاء پس انہوں نے کہا پس انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو ان کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں بے شاکو مجھے تم پر ایک عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے بہت بہت شکریہ آپ نے چکوال سے میں جوائن کیا ناظرین و سامین اس کے ساتھ یہ ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پروگرام جیسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اردوار کے شام چار بجے سے لائف اور صبح آر بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاس میں دیکھا کرتے ہیں فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے کہ www.facebook.com سلیش ایر وائی کیو ٹی وی ہمیں کومنٹس بھی سکتے ہیں اور ہمیں اپنے مشروع سے بھی نواز سکتے ہیں زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کہ محسبان محمد سحل رضا امجدی اور ایر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ